ഹലോ എല്ലാവർക്കും നിധി സുഖങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിഷിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ഡിഷ് പാവയ്ക്ക അച്ചാറാണ് പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഒരു അച്ചാറാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഇത് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഒരു പാറ ചോറുണ്ണൻ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പാവയ്ക്കയുണ്ട് രണ്ട് കിലോ പാവയ്ക്കയാണ് അത് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചാറ് തണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് തവിയോളം ഈ തവയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് തവിയോളം മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എരിവ് കുറവാണ് ഈ മുളക് പൊടിക്ക് ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്കയിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇനി മൂന്നാല് സ്പൂണോളം വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ച് വെക്കണം എന്നില്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ചാർ ഒരിക്കലും ചീത്തയായി പോകത്തില്ല നന്നായിട്ടിരിക്കും ഒരു വർഷത്തോളം ഇരിക്കുന്ന അച്ചാറാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം ഏകദേശം ഇതിപ്പം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ സ്റ്റൗവിലിരുന്നാൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാവയ്ക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തു നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഉണക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഉണങ്ങി ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊണ്ട് വരുവാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് വറുത്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കോരി മാറ്റിയ ശേഷം അടുത്ത ട്രിപ്പ് എല്ലാം എല്ലാ പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോരിയെടുക്കണം എണ്ണ ഒട്ടും തീരെ വേണ്ട നമുക്കിനി അച്ചാറായ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അച്ചാ എണ്ണ തീരെ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം രണ്ട് കിലോ പാവയ്ക്ക ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറിടുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ആ എണ്ണ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റിക്കോണേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയില്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരച്ചൊക്കെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇച്ചിരി കായപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കിലോ പാവയ്ക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് തവി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പത്ത് തവി എന്ന് പറയുന്നത് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും പാവയ്ക്കയ്ക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം ഈ ഒരു പ്രയോഗം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പിനാണ്
ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അതിപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പ്ലീസ് അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ